ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி அந்த விடைய நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ எனக்கு இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ் இருக்குது அது எம்ஒன் எம்டி எது வேணா இருக்கட்டும் ப்ரோ எனக்கு எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ப்ரோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரோ எப்படி ஈஸியான கிளியர் பண்ண முடியுங்கிற டிப்ஸ் கொடுங்க ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பட் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிளியர் பண்ணுங்கிற டிப்ஸ் அப்புறம் எப்படி ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லேர்ன் மெத்தட் தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் ப்ரீயஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகேவா எது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ ஸோ இது மூணும் காமன் எம் ஃபோர் பொறுத்த அளவுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் மாறும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறுற எம் ஃபோர் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான பேப்பர் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நியூமாரிக்கல் மெத்தட் ஓகேவா நியூமாரிக்கல் மெத்தட் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் குஞ்சிங் தியரி ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான எம் ஃபோர் பேப்பரும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டென் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் மட்டும் இல்லை அதுக்கான ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் ஓகேவா நோட்ஸ் தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் கேட்டதுக்கான சால்வ் மெட்டீரியல்ஸும் எப்படி டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோ எங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹோப் வரும் ஈஸியாக நம்மளால் மேக்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது எப்படி ஈஸியாக பேப்பரை கிளியர் பண்ணுறது மேக்ஸ் பேப்பர் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் எழுதுறப்ப தயவு செய்து ஒரு நாலு டூ மார்க் ஆச்சும் படிச்சுட்டு எழுதுங்க அட்லீஸ்ட் நாலு டூ மார்க் ஓகேவா அது என்ன யூனிட்டுங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பி பார்ட் பி எழுதுறப்போ ஒரு விஷயத்தை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எழுதுங்க முதல்ல நீங்கள் எழுத போகிற கொஸ்டின் என்ன ஆர்டர் வேணால் இருக்கட்டும் பட் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்ச ஒரு கொஸ்டினை மட்டும் பார்ட் பில ஃபர்ஸ்டா எழுதுங்க ஓகேவா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு முப்பது பேப்பருக்கு அதிகமா ஃபில் பண்ணாதீங்க இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பேப்பருக்கு ஒரு மார்க் சோ நான் நாற்பது பேஜ் எழுதுவேன் நாற்பது மார்க் போடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஜோக்ஸுக்கு ஓகே பட் ரியாலிட்டி வேலேஷன் பாக்குறப்போ சத்தியமா பிளான் நடக்காது ஓகே நீங்க நாற்பது இல்ல அறுபது பக்கம் எக்ஸஸ் பேப்பர் வாங்கி உங்களுக்கு ரெண்டு புக்லெட் அடிஷனல் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணி எழுதி கொடுத்தாலுமே உங்க பேப்பர்ல மேட்டர் எல்லாம் சிம்பிளா ஜீரோ போட்டுருவாங்க அடிக்க கூட இப்பெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாங்க சிம்பிளா ஜீரோ ஓகேவா ஸோ தயவு செய்து மேக்ஸிமம் பேப்பர்ஸ் எல்லாரும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க பிலோ தேர்ட்டி பெஸ்ட் அதிகம் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பேஜஸ் தயவு செய்து எக்ஸிட் பண்ணாதீங்க ஓகேவா தேர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஒரு கொஸ்டினை ஓவர் ரைட் பண்ணாதீங்க அதாவது அடிச்சு அடிச்சு எழுதாதீங்க நீங்கள் டேட்டா தப்பாகவே போட்டாலும் பரவாயில்ல தயவு செய்து அடிச்சு எழுதாதீங்க எந்த ஸ்டாஃபுக்குமே மேக்ஸ்ல எல்லாம் அக்யூரோட்டெல்லாம் பார்க்க போறது இல்லை ஃபார்ம்லாஸ் கரெக்டாக இருக்கா ஓரால் ஸ்டெப் கரெக்டாக இருக்கா ஆன்சர் கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்களா இது மட்டும்தான் ஸ்டாஃப் பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்களே நீங்கள் பண்ண தப்பா அண்டர்லைன் பண்ணாதீங்க நான் பண்ணதப்ப நானே அண்டர்லைன் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு பேர் தான் அடிக்கிறது ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா நாமளும் அந்த சைடு அந்த ஸ்டாஃப் கண்ணு போகவே போகாது பட் நீங்கள் அடிச்சிருந்தீங்கன்னா அது என்னென்ன அவங்க கண்டிப்பாக படிப்பாங்க ஸோ அதனால் அடிக்காதீங்க ஓகே இப்போ செகண்டாக பார்க்க போது என்ன அப்படின்னா எப்படி ஈஸியாக மேக்ஸை படிக்கிறது ஓகேவா அதை என்ட நிறைய பேர் கேட்டுட்டு எப்படி ப்ரோ நான் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் நண்பா ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸு ரெஃபர் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது செகண்ட் என்ன அப்படின்னா முதல்ல நீங்களே உங்கள் யூனிட்டை சூஸ் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேக்ஸில் அஞ்சு யூனிட் எல்லாத்துலேயும் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை யூனிட்டு உங்களுக்கு ஈஸியானதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ முதல்ல அந்த யூனிட்டை தனியாக பிரிங்க பேலன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ரெண்டரை யூனிட் மூணு யூனிட் இருக்கும் பேலன்ஸ் அந்த மூன்றரை யூனிட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வேணா அந்த ப்ரீஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுங்க எடுத்துட்டு உங்கள் சிலபஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு மேக்சிமம் அஞ்சு மாடல் தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த அஞ்சு மாடல் தான் ரிப்பீட்டடாக ஒரு கொஸ்டின் எட்டு எட்டு மார்க்கில் வரும் கரெக்டா அதுவும் அந்த அஞ்சு மாடலில் ஏதாவது ஒரு மாடல் ரெண்டு மாடல் எல்லா வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லெவன் ஏல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் லெவன் பியில ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அப்போ இதில் ஒரு எட்டு மார்க் மாட்டேனும் இதில் ஒரு எட்டு மார்க் மாட்டேனும் பட் நம்ம ரூல் படி ஏ
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாவே கண்டிப்பாக உங்களால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இப்போ அடுத்த எல்லாம் என்ன கேட்பீங்க அப்படின்னா ப்ரோ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து அஞ்சு மாடல் தான் இருக்குது எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் உங்கள் புக்கு எடுத்து திருப்பினீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டாவது உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஒரு எந்த ஒரு மேக்ஸ் பேப்பராக இருந்தாலும் இப்போ லெவன்த்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாலு சம் கேட்டிருப்பாங்க எட்டு எட்டு மார்க்கில் கேட்டிருப்பாங்க கரெக்டாக சிலனா நம்ம நல்ல நம்ம இருந்தால் டேக் சிக்ஸ்டினாக கேட்டிருப்பாங்க மேக்சிமம் சான்ஸ் எட்டு எட்டாக தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறப்போ மொதல் ரெண்டில் இருக்கு மொதல் ஏழில் இருக்க ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னமா அது ஒரு டாப்பிக்காக இருக்கும் இது ஒரு டாப்பிக்காக இருக்கும் பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாபிக் செகண்ட் ஒரு டாபிக் இந்த நாலு டாபிக் அப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் பேப்பரில் நாலு டாப்பிக்லேருந்து சம் கேட்பாங்க எட்டு எட்டு மார்க்கில் அப்போ இப்ப நான் சொன்ன மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி நீங்க பிரீஸ் இது கொஸ்டின் பேப்பர் பத்து வருஷம் நீங்க திருப்பி பாக்குறப்போ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருங்க இந்த மாடல் எல்லாம் கேட்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்றது நீங்களே சொல்லிடுவீங்க நான் சொன்ன விஷயம் கிடையாது நீங்களே சொல்லிடுவீங்க ஓகேவா முதல்ல அந்த மாடல்ல கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி ரெஃபர் பண்றப்ப உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்னு ரெண்டு சம்பவம் அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த டேட்டாவை அது என்னன்னு தெரியாது அந்த டேட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போல இருக்கு ஒரே டேட்டாலே கேட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சம்சம் மார்க் பண்ணுங்க அத பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த எல்லா மெத்தடும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் ஒரு எக்ஸாமை ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நான் கடைசியாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இது எப்படி ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணுறது நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் நண்பா நம்ம இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் நோட்ஸ் பார்ட் ஏ தென் ப்ரீஎஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பருக்கான சொல்யூஷன் இது எல்லாமே மேக்ஸுக்கு இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே ரொம்ப ரேர் மெட்டீரியல்ஸ் நண்பா கிட்ட நீங்க நம்புறீங்களா தெரியல கிட்டத்தட்ட ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் உட்காந்து நான் தேனத்துக்கு அப்புறம் இது பெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு அதை நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன் ஓகேவா இது எல்லாம் நான் கொடுக்கறதுக்கானோ நீங்க எல்லாரும் எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ணணும் உங்க லைஃப் நீங்க அச்சீவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ஸோ தயவுசெய் மெட்டீரியல் வேஸ்ட் பண்ணாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணுங்க லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோவுமே ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருமே எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணட்டும் ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் நண்பா த